കുടിവെള്ളം മലിനമാകുന്നത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങളിൽ പ്രധാനിയാണ് മഞ്ഞപ്പിത്തം പല രോഗാവസ്ഥകൾ കൊണ്ടും മഞ്ഞപ്പിത്തം ബാധിക്കാം എലിപ്പനി പോലെയുള്ളവയിൽ ബാക്ടീരിയയാണ് രോഗാണു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ജലത്തിലൂടെ വ്യാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഞ്ഞപ്പിത്തം വൈറസ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ വിഭാഗത്തിലുള്ളതാണ് വൈറസ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി സി എന്നിവ ശരീരസ്രവങ്ങളിലൂടെയാണ് പകരുന്നത് എന്നോർക്കുക കൂടാതെ പിത്താശയ കല്ലുകൾ കരൾ രോഗങ്ങൾ ക്യാൻസറുകൾ രക്തകോശ തകരാറുകൾ പരാതങ്ങൾ എന്നിവ കൊണ്ടും മഞ്ഞപ്പിത്തം വരാമെന്നതിനാൽ കാരണമറിഞ്ഞുള്ള ചികിത്സയ്ക്ക് പ്രാധാന്യമുണ്ട് രോഗോത്പത്തി അനുസരിച്ച് മഞ്ഞപ്പിത്തത്തെ പ്രീ ഹെപ്പാറ്റിക് ഹെപ്പാറ്റിക് പോസ്റ്റ് ഹെപ്പാറ്റിക് എന്നിങ്ങനെ മൂന്നായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു കരൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പിത്തരസത്തിൻ്റെ അളവ് വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ കൂടുകയോ അവയുടെ സഞ്ചാരപാതയിൽ തടസ്സമുണ്ടാവുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ പിത്തരസത്തിലെ ബിലുറുബിൻ എന്ന മഞ്ഞ വർണ്ണ വസ്തു രക്തത്തിൽ കൂടുന്നു കണ്ണിൻ്റെ വെള്ളഭാഗത്തിനും മൂത്രത്തിനുമൊക്കെ മഞ്ഞ നിറം കാണുന്നു മേൽപ്പറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങൾ കൂടാതെ പനി ഓക്കാനം ചൊറിച്ചിൽ എന്നിവയും വരാം പിത്തരസ വാഹിനിക്ക് തടസ്സം വന്നിട്ട് മഞ്ഞപ്പിത്തം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ രോഗിയുടെ മലത്തിന് മഞ്ഞ നിറം കുറഞ്ഞ് വിളറിയ വെള്ള നിറമായിരിക്കും പുറമെ കാണുന്ന ലക്ഷണങ്ങളോടൊപ്പം രക്തപരിശോധനയും കൂടി ചെയ്ത് ഉറപ്പാക്കണം രക്തത്തിലെ ബിലുറുബിൻ്റെ അളവ് സാധാരണ ഗതിയിൽ ഒരു മില്ലിഗ്രാം ആയിരിക്കും അത് ഒന്ന് ദശാംശം രണ്ടിൽ കൂടിയാൽ മഞ്ഞപ്പിത്തമായി അത് രണ്ടിൽ കൂടിയാൽ മാത്രമേ കണ്ണിന് മഞ്ഞ നിറം വരികയുള്ളൂ അതിനാൽ പകർച്ചവ്യാധികളുള്ള മേഖലകളിൽ കണ്ണിൽ മഞ്ഞ നിറം വരാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കേണ്ട മൂത്രത്തിൽ മഞ്ഞ നിറം തോന്നിയാൽ ബൈൽ സോൾട്ട് ബൈൽ പിഗ്മെൻറ്റ് എന്നിവയും കാണാം പൊതുജനങ്ങൾ രോഗമറിയാൻ ഡോക്ടറിൻ്റെ കുറിപ്പൊന്നുമില്ലാതെ സ്വയം രോഗനിർണയം നടത്തുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് സാക്ഷര കേരളത്തിലെ ആരോഗ്യബോധം അത് സഹിക്കാം എന്നാൽ ചികിത്സയും കൂടി ഇൻ്റർനെറ്റ് നോക്കി നടത്തുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നമാകുന്നത് മഞ്ഞപ്പിത്തം കരൽ രോഗമായതിനാൽ കരളിന് വിശ്രമം കൊടുക്കണം മദ്യപാനം ഉറക്കമൊഴിയുക കൂൺ പോലെയുള്ള ചില ഭക്ഷണങ്ങൾ എണ്ണയുടെ അമിതോപയോഗം കൊഴുപ്പുകൾ ചില ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്നുകൾ എന്നിവ പ്രശ്നങ്ങൾ വഷളാക്കാം ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ വലിയ ചികിത്സയൊന്നുമില്ലാതെ ശമിക്കാമെങ്കിലും വീണ്ടും വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതിനാൽ തന്നെ രോഗകാരണമായ സാഹചര്യങ്ങളെയും മലിനജല ഉറവിടത്തെയും കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട് രോഗിയുടെ വിസർജ്യം കുടിവെള്ളവുമായി സമ്പർക്കം വരുന്നതാണ് പലയിടങ്ങളിലും പ്രശ്നമായി കാണാറുള്ളത് ക്രിഗ്ലർ നജോർ സിൻഡ്രം ഗിൽബർട്ട് സിൻഡ്രം എന്നീ രോഗങ്ങളുള്ളവരിൽ രക്തത്തിലെ ബിലുറുബിൻ്റെ അളവ് ജന്മനാൽ തന്നെ കൂടിയിരിക്കും ഇതിന് ചികിത്സിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നവജാത ശിശുക്കളിലെ മഞ്ഞപ്പിത്തമാണ് മറ്റൊന്ന് ഇതും പകരുന്ന രോഗമല്ല ഇത് ജനിച്ച രണ്ടു നാൾ മുതൽ രണ്ടാഴ്ച വരെ നീണ്ടു നിൽക്കാം ഇത് സാധാരണ മാത്രമാണ് വളരെ വിരളമായി കോംപ്ലിക്കേഷൻ വരാമെന്നതിനാൽ അപ്പേരും പറഞ്ഞ് ധാരാളം കുഞ്ഞുങ്ങളെ അമ്മമാരിൽ നിന്ന് അകറ്റി എൻ സി യുകളിൽ പൂട്ടിയിടാറുണ്ട് ചില കച്ചവട ആതുരാലയങ്ങൾ കുഞ്ഞിൻ്റെ കരൾ ശരിയായി പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങി എന്നതിൻ്റെയും തൻ്റെ ശരീരത്തിലുള്ള അമ്മയുടെ ചുവന്ന രക്താണുക്കളെ വിഘടിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ അഥവാ സ്വയം നിലനിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെയും തെളിവാണ് ഈ മഞ്ഞ നിറം ആശുപത്രികളിലെ ബിലിലൈറ്റ് എന്ന പ്രകാശ ചികിത്സ കൊണ്ടും പച്ച വാഴയില കൊണ്ട് മറച്ചു പിടിച്ച് വെയിൽ കൊള്ളിക്കുന്ന നാടൻ തന്ത്രം കൊണ്ടും ഇത് മാറ്റിയെടുക്കാം വിവിധ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന മഞ്ഞപ്പിത്തത്തിന് ഹോമിയോപ്പതിയിൽ ഫലപ്രദമായ ചികിത്സ ലഭ്യമാണ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി പോലെയുള്ള പ്രശ്നക്കാരനായ മഞ്ഞപ്പിത്തത്തെ വരെ ഹോമിയോപ്പതി ചികിത്സ കൊണ്ട് ശമിപ്പിക്കാനും രക്തത്തിലെ രോഗാണു സാന്നിധ്യം മാറ്റാനും സാധിക്കാറുണ്ട്